திருச்சியில் எம்பி நிதியிலிருந்து பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் பழுதடைந்துள்ளன இதுகுறித்து அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு திருச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பா குமாரின் தொகுதி நிதியிலிருந்து தலா ஆறு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவில் திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் மத்திய பேருந்து நிலையம் மலைக்கோட்டை அம்மா மண்டபம் ஸ்ரீரங்கம் பேருந்து நிறுத்தம் ரங்கா கோபுர வாசல் ஆகிய ஆறு இடங்களில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுகளில் இந்த ஆறு இயந்திரங்களும் பொதுமக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டன இந்த இயந்திரங்களை பராமரிக்க வேண்டிய மாநகராட்சி இவற்றை கண்டுகொள்ளாததால் இவை செயலிழக்க தொடங்கிவிட்டன பேருந்து நிலையங்களில் உள்ள குடிநீர் தொட்டிகளில் அசுத்தமான குடிநீர் வருவதாகவும் தொட்டிகளின் கீழ்ப்பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாகவும் பயணிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் நாங்கள் வெளியூர்லேருந்து வரோம் இங்கே வந்து ஒன் லிட்டர் வாட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஆனாலும் அங்கே குடிக்க அவ்வளோ காசு கொடுத்து குடிக்க முடியாது நீங்கள் இருக்க கவர்மெண்ட் வாட்டர் குடிக்க வந்தோம் ஆனாலும் இங்கே இருக்க வாட்டர் ரொம்ப அசு அசுத்தமாக இருக்குது மலைக்கோட்டை பகுதி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் பேருந்து நிறுத்தம் ஆகிய மூன்று இயந்திரங்களில் குடிநீர் விநியோகம் இல்லை ரங்கா கோபுர வாசல் அருகே பூங்கா அமைக்கப் போவதாக கூறி அங்கிருந்த குடிநீர் இயந்திரத்தை கோவில் நிர்வாகமே அகற்றிவிட்டது தற்போது அருகில் மாநகராட்சி குடிநீர் தொட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பிரச்சனை வச்சு கிட்டத்தட்ட அரசியல் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு இந்த ஒரு வருஷம் ஆச்சும் போது ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி தண்ணி வருது மலைக்கோட்டை தாப்பில் நல்ல தண்ணி இருக்குது அதுவும் வர மாட்டேங்குது இப்போ அங்கே தண்ணி குடிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தான் ஒரு பொதுமக்கள் இங்கே வரவங்க இருபது ரூபா கொடுத்து பாட்டில் வாங்கி குடிக்கிறாங்க ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு எங்கள் கோயிலுக்கு வந்தோம் வந்து தண்ணி தாக அடிச்சிருச்சு வெளியே வந்த உடனே தண்ணி குடிக்கலாம்னு வந்து பைப்பில் வந்துச்சுன்னா தண்ணி இல்லை தண்ணி சொட்டு சொட்டாக இருக்கு ஒரு டம்ளர் இல்லை ஒன்று இல்லை தண்ணியே குடிக்க முடியல எத்தனை பாட்டில் தண்ணி காசு கொடுத்து நாங்கள்லாம் வாங்கி குடிக்கிறது கோடை வெயில் கொளுத்தும் நேரத்தில் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகளும் பணம் கொடுத்து தண்ணீர் வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் உள்ளனர் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டிய மாநகராட்சியோ இந்த பிரச்சனையை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து தொடங்கப்படும் இது போன்ற திட்டங்கள் தொடங்கி வைப்பதோடு கடமை முடிந்து விடுவதில்லை என்பதை பிரதிநிதிகளும் மக்களும் உணர்ந்தால் மட்டுமே இத்திட்டங்கள் உதவிகரமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை திருச்சியிலிருந்து இ கதிரவன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு